Ahoj, já vás zdravím. Dnes se mrkneme na japonský nástroj, který se jmenuje Nata. Tenhle nástroj v Japonsku slouží na přípravu dřeva, na přípravu potravy, práci s masem, ale hlavně s dřevem. Je to takový sekáč, který je, nebo jehož konstrukce je sandvičová. Tady na tomto konkrétním kusu, který vyráběl Pavel Bolf, je nějaká svářkovka stará ocel prostě na bocích a tady ta linie i na břitu je tuším nějaká uhlíkovka. Nepamatuju to přesně, prostě jsem zapomněl. Konstrukce je na částečný trn, by se dalo říct. Je tady vlastně naříznutý dřevo, je to vidět potom na fotkách. Do toho je vložený, vložená čepel a přes dvě dírky zajištěná bambusovými kolíkama. Celý je to omotan, omotan provázkem, který je napuštěný pryskyřicí nebo epoxidem. Takže to pěkně drží pohromadě a mělo by to ale co vydržet. Na originálech ještě bývají takový mosazn kroužky nebo, nebo nerezové kroužky. Tady není, jak říká Pavel, je to taková testovací rychlonata. K noži. Našel jsem tady jednu vadu. To je tenhle ten asi špatný svár nebo nepovedený svár, ale je to tuším nějaký 3 mm, jenom takhle o to zadrhne nehet, tak uvidíme, co, ta, co ten nástroj dá. Když se podíváte, vidíte hlavně na fotkách, že je to vybroušen hodně do jedovata. Na to, že ten sekáč má nějakých 800 gramů, že jsem ho nevážil, takže nevím přesně, ale na začátku videa potom budou váhy, tak prostě tohle je úplně pekelně ostrý. Tam klouže potom matroši, chlupatý dřívko s tuhletou kudlou, není žádný problém. Do materiálu jde úplně neskutečně. Má to ploché jednostranný výbrus a fakt je to brutálně jedovatý. Až by se dalo říct, že na sekáč moc vytažen, nevhodný. Takže uvidíme, co to umí. Já jsem s tím doma porcoval zeleninu, porcoval jsem s tím maso, Pač tu 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 mám nějakých 10 dní a nebyl jsem schopný se dostat ven. Takže doma práci s potravinama, super práce s masem, ty, to je úplně neskutečný. Takovýhle sekáček chci prostě do kuchyně. Mrkneme se na nějaký takovýto lehký sekáníčko. A před zkusím sekat bez pojistní šňůry a pak si dám pojistnou šňůru, kdyby mi ta kudla vyklouzla. No, nemá to tendenci výjíždět, ale fakt je ten, že tady za tu prdku se to bude držet líp. Takže si nasadím pojistnou šňůru. Zase opět si pěkně posunu těžiště toho nože od toho sekáče dopředu. A teď to bude pochlup lepší. Věřím tomu. To se nedělá. No tak tohle to je normální. Pěkně se zakusuje. Je tam vidět, že se to zakusuje, občas to zůstane zaseknutý, jo, když dám velkou ránu, což je nevýhoda u syrovýho, ale potom si najdeme něco suchýho a fiknu ještě to suchý. Takže takhle, já jsem to docela spokojený, seká to slušně, chceme najít něco lepšího. Nic. 
Sim, vou. Слушай, krásně se zakusuje. Nebo to dobře, nebo jde jít to dobře. A bál jsem se o ostří. A zatím pohoda. Zkusíme tady tenhle ten stromeček, který má nějakých 18, 20, tak to zkusíme fiknout. Jsem zvyklý na to jednostranné ostří, takže ono, jak to tam zajede, tak se to jako malinko zlomí. A na to nejsem zvyklý, takže to furt páčím. Je to takový první seznámení, takže chce to prostě jako s každým nástrojem se naučit makat, ale zakusuje se dobře. Je tady limit, ta krátká čepel, ale ve svým způsobem je to stejně krátký jako sekera. Musím udělat větší věčko, protože strom je pak velkého průměru. Kurva, jsem se zadýchal. A nic. Zkusím chvilku bez. Jsem si měl udělat delší provázek, protože mi to ten provázek láme. A epoxid musím zdrsnit, protože to po něm mírně kouže. Kdyby ten provázek nebyl úplně napuštěný, aby to bylo možná lepší. Ale... Tak teď mi tady ten provázek pěkně se. Jde to bez. A na takovýhle velký rubáň a pojistná šůra má velkou výhodu, že při tom tahu zpátky si fakt člověk odpočne. Nejsem trénovaný. <laughs> Au, puspi.
Takže mrkněte na to. Proti mojí ruce to je docela špalík velký. Pěkný kusy odlítávají, zakusuje se slušně. Pardon. Chtělo by to trošku větší večko, aby jsem se prokousal na druhou stranu. Ale pak si napotit ještě nějaký fotky. Tak teď přeruším sekání. Už by nám zbývá jenom čtvrtka. Za chvilku to bude. Na to, že je to takhle vytažená potvora, tak jsem fakt upřímně si říkal, to nemůže dát. Tyhle. A ono bez problému. Ono fakt bez problému. Nádhera. Nádhera, nádhera. Nic. Tak chvíli pokračovat. Že já jsem velmi spokojený. Seká to hodně slušně. Překvapilo mi ostří, že to je fakt pecka. Nikde žádný vyšší plotiny nic. A to jsem se k tomu nechoval zrovna tak, jak mám. Pravda je, že si musím trošku zvyknout na to jednostranné ostří, protože mi to prostě má tendenci vykluzovat směrem doleva. Ale sekací výkon je dobrý na takovýhle malý sekáč, si myslím, že to je hodně dobrý. Takže kempingová záležitost, japonská, dokonalý nástroj.